వీడియోలో ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్ స్కిల్స్ అనే అంశాన్ని గురించి లాస్ట్ క్లాస్కి కంటిన్యూ చూద్దాం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంటర్వ్యూకి ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని పాయింట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఫేసింగ్ అయిన ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఇంటర్వ్యూ హాల్లో ఓపెన్గా ఎంటర్ అయిన తర్వాత నుండి మళ్ళీ బయటకు వచ్చే వరకు కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఆ పాయింట్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం నెంబర్ వన్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ నేమ్ టు బి అనౌన్స్డ్ వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళంగానే మన పేరు పిలవరు ఎందుకంటే చాలామంది వచ్చి ఉంటారు కదా ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క పేరు పిలుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు మన పేరు పిలిచే వరకు వెయిట్ చేయండి నెంబర్ టూ నాక్ ఆఫ్ సీక్ పర్మిషన్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ నాక్ అట్ ద డోర్ అండ్ సీక్ ఆర్ సీక్ పర్మిషన్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ సో తలుపు తట్టి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు తలుపు తట్టి వెళ్ళండి లేదు తలుపు ఓపెన్ ఉంటే పర్మిషన్ అడిగి వెళ్ళండి లోపలికి రావచ్చు అని చెప్పి నాక్ అట్ ద డోర్ ఆర్ సీక్ పర్మిషన్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ ఎంటర్ అయ్యే ముందు వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోండి ఎలా తీసుకుంటాము నాక్ చేయడం ద్వారా తలుపు తట్టడం ద్వారా లేదా అడగడం ద్వారా మనం పర్మిషన్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాలి ఇంటర్ నన్నే కదా పిలిచారని చెప్పి డైరెక్ట్ మనం వెళ్ళిపోకూడదు అనమాట థర్డ్ పాయింట్ గ్రేట్ పీపుల్ ఇన్ ద రూమ్ ఇన్ రూమ్ ఫార్మల్లీ బట్ ఇన్ ప్రెజెంట్ మేనర్ సో అందరినీ గ్రీట్ చేయండి ఫార్మాలిటీ కోసం గ్రీట్ చేయాలి అందరి గుడ్ మార్నింగ్ అని హాయ్ హలో కాదు అది ఫార్మల్ గ్రీటింగ్ అనమాట ఆ ఫార్మల్ గ్రీటింగ్ చేయండి అలా అని సీరియస్గా కాదు ప్రెజెంట్గా ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండి అలా మనం విష్ చేయాలి నెంబర్ ఫోర్ డో నాట్ సిట్ డౌన్ అంటిల్ యువర్ ఆస్డ్ టు కూర్చోమని అడిగే వరకు మనం కూర్చోకూడదు మనకే కదా ఇంటర్వ్యూ నేను ఒక్కనే కదా ఒక చైర్ ఉంది కదా ఖాళీ అని చెప్పి లాక్కుని కూర్చోకూడదు వాళ్ళు కూర్చోమని చెప్పే వరకు మనం కూర్చోవద్దు అంటున్నారు నెంబర్ ఫైవ్ లుక్ ఎట్ ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ మేక్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ద పర్సన్ స్పీకింగ్ టు యూ అండ్ మెయింటైన్ ఎ ప్రాపర్ బాడీ పోస్చర్ అండ్ రిలాక్స్డ్ బాడీ పోస్చర్ అండ్ స్టడీ టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ విచ్ షుడ్ నాట్ బి ఐ దూ లౌడ్ ఆర్ టూ సాఫ్ట్ సో ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళ వైపు చూడండి నేల చూపులు దిక్కులు ఆకాశం వైపు అలా చూడద్దు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న వాళ్ళ వైపు చూడండి ఎవరైతే మీతో మాట్లాడుతున్నారో ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే మీతో మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళతో ఐ కాంటాక్ట్ మేనేజ్ చేయండి ఆ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ కూర్చోవడం కూడా మీరు రిలాక్స్గా ఉండండి టెన్షన్ పడుతూ కూర్చోవాల్సి టైట్గా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ బాడీ పాస్టర్ కూడా ఉంది అంటే బాడీ బాడీ కూడా మనకి చైర్లో కూర్చు చేయగల పడిపోయినట్టు ఓకే అంటే ఏదో చైర్లో కూర్చున్నామా అని కాకుండా పడుకున్నట్టు ఉంటుంది కొంతమంది కాళ్ళు పాడు చాపేసుకొని చేయి ఒకటి వెనక్కి పెట్టుకొని కుర్చీ వెనక్కి చేయి వేసుకొని అలా అలా కూర్చోవద్దు రిలాక్స్డ్గా కొంచెం ప్రాపర్గా కూర్చోండి అండ్ వాయిస్ మీ టోన్ కూడా వాయిస్ టోన్ కూడా స్టడీగా ఉండేలా చూసుకోండి ఎలా ఉండాలి వాయిస్ అంటే ఎక్కువ లౌడ్గా ఉండకూడదు అలానే ఉసరసలు ఆడుతున్నట్టు ఒక కూడా ఉండకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ రిమెంబర్ నాట్ టు ఇంటర్వ్యూ ద ఇంటర్వ్యూయర్ అండ్ ఎలో హిమ్ ఆర్ హర్ టు ఫినిష్ స్పీకింగ్ బిఫోర్ యూ రెస్పాండ్ క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళు లేదు తమతో మీతో మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాట్లాడి అయిపోయే వరకు వాళ్ళు మంచిగా ఆపద్దు ఇంటర్వ్ చేయొద్దు వాళ్ళు ఏమడుగు మొత్తం వినండి విన్న తర్వాత రెస్పాండ్ అవ్వండి అంటున్నారు రెస్పాన్స్ క్లారిటీ క్లియర్ ఉండాలి అంతేగా నేను వాళ్ళు ఏదో అడగబోతున్నారు ఆ క్వశ్చన్ నాకు తెలుసు అని ఆన్సర్ మంచిగా ఆపేసి చెప్పొద్దు ఓకే వాళ్ళు ఏం అడగబోతే మనకు తెలియదు కదా సో ఒకవేళ తెలిసినా కూడా ఏమడుగుతున్నారు మధ్యలో ఆపేసే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఇంటరప్ట్ చేయొద్దు ఇంటరప్ట్ చేయొద్దు అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ లిసన్ కేర్ఫుల్ టు ద క్వశ్చన్స్ అండ్ కామెంట్స్ అండ్ స్పీక్ క్లియర్లీ అట్ ద మోడరేట్ ప్లేస్ సో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు లేదా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఏంటి అనేది పూర్తిగా విన్న తర్వాత మీ ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటున్నారు ఆన్సర్ కూడా క్లియర్గా ఇవ్వండి అంటున్నారు ఇన్ కేస్ యూ డు నాట్ హియర్ ఎ క్వశ్చన్ యువర్ ఆస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆస్క్ పొలైట్లీ ఫర్ ఇట్ టు బి రిపీటెడ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మనం ఎవరిని క్వశ్చన్ వేస్తారు క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు అది మనకు సరిగ్గా వినపడాల లేదా అర్థం కాలేదు అనుకోండి అడగండి మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి దయచేసి అండి అంతేగాని మనం సరిగ్గా వినకుండా వేరే ఆన్సర్ ఏది మనం ఇవ్వకూడదు సో అడగండి నో ప్రాబ్లం సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు క్వశ్చన్ లేదా సార్ మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ నాకు ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని అడగండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ అవాయిడ్
మనకి ఎస్ఎల్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్లు ఆన్సర్లు ఇవ్వాల్సిన ఉంటాయి కానీ చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఎక్కువ ఆన్సర్లు ఇవ్వరు ఎస్ నో ఇలాంటి ఆన్సర్లు మాత్రమే ఇస్తుంటారు అవి అవైడ్ చేయండి అంటున్నారు ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ యాడ్ సంథింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బ్రీఫ్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఆయన కూడా మీరు ఎస్ఆర్ను జస్ట్ ఎస్ఆర్నో ఆన్సర్ కాకుండా దానికి ఎక్స్ట్రా ఏమైనా కామెంట్ యాడ్ చేయండి అంటున్నారు జస్ట్ లైక్ మీరు మీ నేట్ మీకు ఎందు వచ్చా అని అడిగారనుకోండి ఇది ఎస్ఆర్ నా క్వశ్చన్ కదా వస్తే ఎస్ అంటాము లేదంటే నో అంటే నో అంటాము సో మనం ఎస్ లేదా నో అని చెప్తే చెప్తే చాలదు ఎస్ అయితే ఎస్ అని చెప్పి అప్పుడు దానికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఏమి చేయండి హిందీ ఎస్ఆర్ నేను హిందీ చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలను లేదా నా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ డిగ్రీలో అలా అడిషనల్ కామెంట్ ఇవ్వండి లేదు మీకు హిందీ రాదు నో సార్ బట్ నేను ఉర్దూ ఉర్దూ మాట్లాడగలను హిందీ అర్థం చేసుకుంటాను ఇలాంటి విషయాలు మనం అడిషనల్గా చెప్పాలి అంటున్నారు ఎస్ఆర్ నుండి అవాయిడ్ చేయమంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ డు నాట్ ఫీల్ ఎంబరాస్డ్ టు సే దట్ యూ డు నాట్ నో ద ఆన్సర్ మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్కి తెలియదు అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడద్దు ఇబ్బంది పడద్దు తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పేయండి ఆన్సర్ అంతే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ పొలైట్లీ బట్ నాట్ అగ్రెసివ్లీ మీకు ఉన్న ఆన్సర్స్ మీ ఒపీనియన్స్ని పొలైట్గా చెప్పండి నేనే కరెక్ట్ అన్న వాదన అన్నట్టుగా చెప్పొద్దు అంటున్నారు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ పొలైట్లీ కానీ అగ్రెసివ్ మాత్రం చెప్పొద్దు అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ డో నాట్ గెట్ ఇన్ టు ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్పీక్ నెగిటివ్లీ ఆర్ క్రిటిసైజ్ ఫార్మర్ టీచర్స్ కొలీగ్స్ ఆర్ ఎంప్లాయర్స్ సో చేయకూడదు నేను చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళతో మీరు అలా చెప్తారు ఇంటి తప్పు చెప్తున్నారు నేనే కరెక్ట్ అని ఆర్గ్యూ చేయొద్దు మీకు నచ్చకపోతే నచ్చలేదని విషయం చెప్పండి పొలైడ్ అంతే కానీ ఆర్గ్యూ చేయొద్దు రెండోది మీ పాత టీచర్స్ గురించి కానీ మీ పాత బాస్ గురించి కానీ మీ పాత కొలీగ్స్ గారి కొలీగ్స్ గురించి కానీ నెగిటివ్గా చెప్పకూడదు వాళ్ళని విమర్శించకూడదు ఓకే సో ఇప్పుడు కొత్త జాయిన్ కొత్త జాబ్లు జాయిన్ అవుతున్నాం పాత జా పాత జాబ్ ఎందుకు మానేస్తారు అంటే వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్గా చెప్పకూడదు మనం నిజంగా మనకు ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉన్నా కూడా అది మనం బయట అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ డో నాట్ బోస్ట్ ఆఫ్ బోస్ట్ డో నాట్ బోస్ట్ ఆర్ డిస్ప్లే యువర్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ఇఫ్ ఆస్ట్ స్టేట్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్ సింప్లీ అండ్ ఆనెస్ట్లీ మీ గురించి నేను చెప్పే చెప్పేటప్పుడు బోస్ట్గా చెప్పొద్దు అంటే గొప్పలుగా చెప్పకూడదు సెల్ఫ్ డబ్బలాగా చెప్పకూడదు కానీ మన నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని వాళ్ళ ముందు షో చేయాలని మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ మొత్తాన్ని వాళ్ళకి చూపించాలి అలాంటి తాపత్రం పడద్దు దయచేసి ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు అంటున్నారు ఒకవేళ అడిగితే అప్పుడు పొలైట్గా సింపుల్గా బ్రీఫ్గా మీ గురించి మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఆనెస్ట్గా నెక్స్ట్ పాయింట్ Wait for the interviewers to invite you to ask questions in case you have any queries. Interview is not the same as the question. You can ask any doubts in the company. So, if you ask any questions, 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 you can ask any questions. So, you can ask any questions. If you ask any questions, you can ask any questions. అప్పుడు వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయండి ఇఫ్ దిస్ డస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ దిస్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ వెయిట్ అంటే యూ సెన్స్ దట్ ద ఇంటర్వ్యూ హ్యాస్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్ ఒకవేళ వాళ్ళు మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వాల క్వశ్చన్ చేయడానికి ఓకేనా సో అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది అని అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది మనసుకి అప్పుడు మీరు అడగచ్చు సార్ నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ చేస్తారని చెప్పి మనం అడగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ డో నాట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు ఇంప్రెస్ But only if they happen to be genuine, intelligent queries. Questions are not going to be asked. I don't want to ask questions. 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 Last one. If you want to ask questions, you can ask questions. 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 Okay. Me... మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారో అర్థమవుతుంది సో క్వశ్చన్స్ అడిగితేనే యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం క్వశ్చన్ లేకూడదు 
క్లాస్ జరుగుతుంటుంది అనుకోండి క్లాస్ టీచర్ గారు మాస్టర్ పాఠం చెప్పిన తర్వాత ఎవరు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అంటారు ఎవరు అడగడు డౌట్స్ అడగట్లేదంటే మీరు వెళ్ళేదా అంటాడు అమ్మ మేము విన్నాం సార్ అని చెప్పి ఏదో విన్నామని అనిపించుకోవడం కోసం క్వశ్చన్లు ఎత్తారు పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్లు ఎత్తారు అవసరం లేని క్వశ్చన్ లేరు అలాగే ఇక్కడ కొన్ని ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగండి అని అడిగి అని వాళ్ళు మనకు ఆఫర్ ఇస్తే ఆఫర్ చేస్తే ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం క్వశ్చన్లు అడగకూడదు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి అనగానే మీ చీర ఎక్కడ కొంటుంది మేడం చీర బాగుండ్ర బాగుంది డిజైన్ బాగుంది అలాంటి అడగ ఆడకూడదు కదా సో ఇంప్రెస్ చేయడం క్వశ్చన్ అడగకూడదు జెన్యున్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఆనెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వెయిట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ టు టెల్ యూ దట్ ద ఇంటర్వ్యూ హ్యాస్ ఎండెడ్ బిఫోర్ యూ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ యువర్ చైర్ సో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది సో వాళ్ళు అయిపోయింది అని చెప్పే వరకు కదలదు చైర్లో ఉండి అంటున్నారు అంతేగానీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి లేచి వెంటనే వచ్చేకూడదు వాళ్ళు అయిపోయింది అని చెప్పే వరకు చైర్లో ఉండి కదలదు అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ థ్యాంక్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద రూమ్ బిఫోర్ యూ వాక్అవుట్ ఆఫ్ ద డోర్ సో ఈ రూమ్లో నుండి బయట వచ్చేసేటప్పుడు అంద అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పండి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్లోజ్ ద డోర్ సాఫ్ట్ బిహైండ్ యూ వచ్చేసేటప్పుడు వెనక చప్పుడు కాకుండా తలిపేయండి సౌండ్ రాకుండా సాఫ్ట్గా తలిపి వేయండి అంటున్నారు ఇవి ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో మనం పాటించాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఓవర్ ద టెలిఫోన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అబౌ పాయింట్స్ ఆర్ రిలవెంట్ కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే టెలిఫోన్లు జరుగుతుంటాయి ఫేస్ టు ఫేస్ మనుషులు ఫిజికల్గా కూర్చో ఎదురు ఎదురు కూర్చోరు బట్ టెలిఫోన్ ద్వారా లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ల్యాప్టాప్ ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరుగుతుంటే మన ఇంటర్వ్యూస్ ఎలాంటి సందర్భాలు జరుగుతాయంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే అంటే కంపెనీకి ఉద్యోగం ఇస్తున్న కంపెనీకి అండ్ ఉద్యోగం తీసుకోబోతున్న వాళ్ళకి క్యాండిడేట్స్కి మధ్య దూరం ఎక్కువ ఉంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయాల్సినవి అయితే ఇవి ఆన్లైన్లో జరుగుతుంటాయి లేదా టెలిఫోన్ జరుగుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో జాబ్ అనుకోండి అమెరికాలో కంపెనీ ఉంది ఇంటర్వ్యూ ఇండియన్ అప్లై చేశారు జాబ్ కంటే ఎలా తప్పదు జాయిన్ అవ్వాలంటే కానీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇండియా నుండి అమెరికాకి వెళ్ళి ఎట్టనే రాలేరు వీళ్ళు అంత డబ్బులు పెట్టుకోలేరు కంపెనీ కూడా ఇంటర్వ్యూ వచ్చే వాళ్ళందరినీ తన సొంత డబ్బులతో అమెరికా పిలిపించుకోలేదు అలాంటి సందర్భాలు ఏముంటుందంటే ఇంటర్వ్యూని ఫోన్లో కానీ లేదా వీడియో కాల్లో కానీ కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది సో అలా ఒకవేళ ఆ ఫోన్ ఇంటర్వ్యూ కనుక అలాంటి టెలిఫోన్ మీద అయితే పాయింట్ చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతాయి అంటే ఎలా మాట్లాడాలి మన గొంతు స్థాయి ఎలా ఉండాలి విష్ విష్ చేయడం తెలిస్తే ఆన్సర్లు తెలియదు తెలిస్తే తెలిసి చెప్పడం తెలియకపోతే తెలియదు చెప్పడం నిజాయితీగా చెప్పడం సొంత సొంత డబ్బా కొట్టుకోకపోవడం ఇలాంటివి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కూడా రిలవెంట్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా అవి అప్లై అవుతాయి ఎడిషనల్ ఇంకొంచెం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ హాల్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు తలుపు కొట్టి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే ఆన్లైన్ కాబట్టి ఫోన్ ద్వారా కాబట్టి ఓకే కూర్చోమనేంత వరకు కూర్చోకపోవడం అలాంటివి కొన్ని ఉండవు ఎందుకంటే మనిషి ఎదురు కనిపించడు కాబట్టి మన వాయిస్ మాత్రమే మాత్రమే వాళ్ళకి తెలుస్తుంటుంది సో టెలిఫోన్ ద్వారా అయితే అదే ఆన్లైన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ వీడియో కాల్ అయితే కొన్ని మన ఫేస్ కూడా కనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళకి మొత్తం బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి కనిపించదు అనమాట సో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా అయితే ఎలాంటి పాయింట్స్ అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటామో అవే పాయింట్స్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా కోసం టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అప్లై అవుతాయి పైగా అదనంగా ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నారు ఏంటా అడిషనల్గా కొన్ని పాయింట్స్ ఫస్ట్ వన్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ రిగ్రెటింగ్ అవర్ వాయిస్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్కువగా వాయిస్ బేస్ మీద ఉంటుంది ఇక్కడ మన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఇవి టెలిఫోన్లో కనపడవు వాయిస్ మాత్రమే వినిపిస్తుంది వాయిస్ని బట్టి వాళ్ళు మన పర్సనాలిటీ డెవలప్ మన పర్సనాలిటీని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఓకే సో అందుకని ఏమంటారంటే బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ రెగ్యులేటింగ్ అవర్ వాయిస్ మీ వాయిస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడంలో కేర్ఫుల్గా ఉండండి సెకండ్ పాయింట్ అవాయిడ్ లాంగ్ సైలెన్సెస్ లాంగ్ సైలెన్సెస్ అంటే ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటే ఫోన్లో 
ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటు ఉండ ఉంటే ఇబ్బంది అలా ఉండకూడదు అది ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి మనకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియదు మనకు కాస్త ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకున్నా పర్లేదు మంచి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు అలా కాకుండా టెలిఫోన్లో అనుకోండి మనం ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా ఉన్నట్లయితే ఫోన్ కట్ అయిపోయిందేమో అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది అసలు వింటున్నాడు అనేది అన్నీ డౌట్ డౌట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది మామూలుగా మనం కూడా మన ఫ్రెండ్తో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి చాలాసేపు వరకు అతను రిప్లై ఇవ్వకపోతే అవును అనకపోతే ఎలా ఉన్నా ఎలా ఫోన్ వినిపిస్తుందా అని అంటాం సో అలాగే ఎక్కువసేపు కనుక మనం సైలెంట్గా ఉన్నట్లయితే అవతల వ్యక్తి మన ఫోన్ వింటున్నాడా లేదా తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటాం కాబట్టి అలా ఎక్కువసేపు లాంగ్ సైలెన్సెస్ని అవాయిడ్ చేయండి అంటున్నారు పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ అవాయిడ్ బట్టింగ్ అండ్ బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ స్పీకింగ్ ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి మాట్లాడడం ఆపేంత వరకు మీరు రిబట్ చేయొద్దు అంటున్నారు అంటే మధ్యలో వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళ వాయిస్ కన్నా మన వాయిస్ వచ్చేలాగా అంటే ఇద్దరు ఒకేసారి మాట్లాడకూడదు ఎవరు ఒకరే మాట్లాడాలి సో ఇద్దరు మాట్లాడుతుంటే ఫోన్లో ఎవరు మాట్లాడే వరకు అర్థం కావుదా సో రిబట్ బట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే అవతల వ్యక్తి వాయిస్ని డామినేట్ చేసి మన వాయిస్ని వినిపించేలాగా చేయడు అలా చేయ చేయొద్దు అంటున్నారు ఫోర్త్ పాయింట్ ఇఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఇంటర్ప్స్ యూ డో నాట్ రైజ్ యువర్ వాయిస్ బట్ లెట్ హిమ్స్ ఫినిష్ ఫినిష్ మనం అవతల వ్యక్తిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మాట్లాడేటప్పుడు ద సేమ్ టైం మనల్ని ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తారు అనుకోండి మనం మాట్లాడుతున్నాము అవతల వ్యక్తి మనం చెప్పేది అనుకోండి అతను ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడు మనం ఆపాలి ముందు అతను మాట్లాడండి ఇవ్వాలన్నమాట సో అవకాశం అతనికి ఇవ్వండి అంటున్నారు ఇవి ఫేస్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో మనం పాటించాల్సిన కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ సో ఇది డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్న టైంలో ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే మనం జనరల్గా రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాం అమ్మయ్య ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఇంకా కూర్చోవచ్చు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు అని అనుకుంటాము సో అయితే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని పాయింట్స్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాటిని పాటించండి అంటున్నారు అవి ఎంటూ చూద్దాం డో నాట్ గెట్ రిలాక్స్డ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది డో నాట్ గెట్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ అయిపోవద్దు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది కాబట్టి జనరల్గా మనం రిలాక్సేషన్ వచ్చేస్తుంది అయితే ఏమంటున్నారు రిలాక్స్ అవ్వద్దు అంటున్నారు ఎందుకు అవ్వద్దు తర్వాత పాయింట్ చెప్తారు చూడండి ఫాలోయింగ్ అప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఏం చేయాలి రిలాక్స్ అవ్వకుండా అంటే ఫాలో అప్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చాము దాని తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోయి మర్చిపోకూడదు దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తుంది అంతే ఎంతవరకు వచ్చింది రిజల్ట్ కానీ ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేశారా లేదా ఇవి మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి థర్డ్ పాయింట్ కీప్ అప్డేటెడ్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్ సో మన జాబ్ స్టేటస్ని మన ఇంటర్వ్యూస్ యొక్క స్టేటస్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బీ ఇన్ టచ్ విత్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ అవసరమైతే మనతో పాటు కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మనలాగే ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన కొంతమంది ఉంటారు కుదిరితే వాళ్ళ కాంటాక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళతో కనీసం కొన్ని రోజులు టచ్లో ఉండండి ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళని ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ పిలిచారేమో వాళ్ళకి ఏమైనా సెలక్షన్ రిజల్ట్స్ చెప్పారేమో ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మన అడ్రస్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల లేదా కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల మన మెయిల్ ఐడి ఏదో రాంగ్ ఇవ్వడం వల్ల లేదా మన మొబైల్ నెంబర్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల లేదా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల కొన్ని మనకు తెలియని కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ జాబ్ యొక్క స్టేటస్ ఆ జాబ్ ఆ రిక్రూట్మెంట్ యొక్క స్టేటస్ మనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అంటే వాళ్ళకి మనకి కాల్ లెటర్ పంపించి ఉండొచ్చు కానీ మనకి చేరకుండా ఉండు ఉండి ఉండొచ్చు సో ఇలాంటివి కొన్ని జరుగుతుంటాయి కాబట్టి కాల్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు వెళ్దాం అని మనం కూర్చుంటాం మనకి పోస్టల్లో డిలే వల్ల రాదు వాళ్ళు ఏంటి లెటర్ పంపించాం కదా వస్తానని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు సో మధ్యలో ఈ లెటర్ సరిగ్గా పోస్ట్ అవ్వకపోవడము లేదా రాంగ్ అడ్రస్ వెళ్ళడం జరగడం వల్ల ఇంటర్వ్యూ లెటర్ కాల్ లెటర్ మనకు ఇంటర్వ్యూ సారీ జాయినింగ్ లెటర్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ మనకు రాదు సో దానివల్ల మనం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండకుండా ఎప్పటికప్పుడు స్టేటస్ తెలుసుకుంటూ ఉండండి ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉండండి అంటున్నారు ఇవి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయభారత్